，二十二一碗的鳝鱼粉，一碗粉，半碗鳝鱼，就这个量，这个价格，放眼整个全国也是非常无敌的炸裂。今天我们在湖北安陆村口田埂旁过一个省枣鳝鱼粉。哎，我刚才问了一下啊，他们家除了鳝鱼粉，还有肥肠粉、瘦肉粉，这个价格，兄弟们好，看我表情。哎，我真的是惊呆了啊！惊呆了，三遍惊呆了。这碗肥肠粉，你们猜多少钱？这个葱花肉。知道它为什么位置这么偏，生意还是这么好了吧？十五块钱的肥肠粉，哇，这个量啊，后面还有更炸裂的，还有八块钱一碗的瘦肉粉。只要八块钱啊，该省省，该花花。我刚才算了一下，两千七百八十四的甲鱼，可以吃八块钱的瘦肉粉，吃三百四十八碗。再来感受一下炸裂，十五一碗的牛肉面，还有，兄弟们，我是服了啊，不说鳝鱼粉。不说肥肠粉，不说瘦肉粉，光这碗牛肉面，在你们老家能干多少钱？大声告诉我！难怪人家生意好，这个钱就该他们赚。这个价格真的是全国难找啊！八块一碗的瘦肉粉。漂亮！再来一锅鳝鱼，这全是新鲜的啊！生意是太好了，两锅连炒，新鲜鳝鱼切成段，它这个应该是没有去骨的，各种调味。你们那个鳝鱼是什么鳝鱼啊？哦，是野生的，野生的。野生鳝鱼。野生鳝鱼卖这个价，兄弟们，又作何感想？确定是野生的？是野生，是野生。我们进一步讲啊，到旁边来讲，二十二鳝鱼粉，这么大量，它要是野生鳝鱼，兄弟们，现实不现实？但是啊，湖北这边盛产甲鱼，呃，不对，盛产鳝鱼，它的进价啊，应该相对会便宜一些。有安陆的朋友们吗？安陆野生黄鳝，这种个头不大的啊，大概能卖多少钱一斤？他这生意是真的好。我们早晨八点过来，到现在八点四十，这个人流量就一直都没有停过。这个鳝鱼是一锅一锅的出。今天早上一碗粉，一碗面。哎呀，还是要讲一下啊！惊呆了，惊呆了，惊呆了！今天说了六个惊呆了，第七个了。这碗牛肉面，看多么扎实！这个在兰州得三十块钱啊！先尝一下牛肉，大块牛肉，带点麻，带点辣，重口味啊！再看看这个鳝鱼粉，真的是每一个人都是这个量，不是单独给我这么多量的啊！安陆，河西，鳝鱼粉，他开的地方很偏，能有这个生意，也是相当麻辣啊。野生鳝鱼，刚才我问了几个大姐啊，他们说这鳝鱼质量好，做鳝鱼的人多，是野生鳝鱼。这个兄弟们，你们信不信？我先尝一下啊。该说不说的啊，这个鳝鱼质量真的是可以，肉很紧实啊。孝感这一片啊，早上吃甲鱼粉，吃鳝鱼粉的很多啊，他这边吃鳝鱼也多，可以可以，这顿早餐太硬了啊。啊
，真的是一碗粉半碗鲨鱼。我一边看大姐炒这个鳝鱼，我一边想三个字啊，脑子里浮现的三个字：让它转，让它转，让它转。这碗鳝鱼的量，在我们江苏鳝鱼面里头，轻轻松松四十五块钱以上，绝不含糊。这碗牛肉面。随便找个店，二十以上，绝不含糊。而且这个小环境，这个正儿八经是美景、美食。兄弟们，今天又吃到村里了啊！湖北应城新集村一个农村鳝鱼馆啊，看一下，这边全部都拆掉了啊！再不吃，他们家也要拆了啊！走。刚才问了前面的大梁啊，就是这个二层小楼。大叔，就这是卖鳝鱼的是吧？对对。哦，好好好，对啊。来看一下。哦，这个是住家的房子，有鳝鱼吃吗？有啊，有啊，有啊。怎么卖？早上就杀了呀。怎么卖？有一百的，一百五的。我们两两个人呢？两个人可以搞一百或者一百五。呃，搞个一百五的啊，菜单在这儿啊。对对。除了鳝鱼还有什么？还有蒸肉。哦。五菜。粉蒸肉。先给我们弄个鳝鱼，一百五的。好的。一百五十块钱有多少？三到四斤，活的。这是杀好了的。这个还是土鳝鱼啊？就是土鳝鱼，现在正吃土鳝鱼吗？一百五十块钱土鳝鱼，量怎么样？加盐、味精、糖，稍微腌制一下啊。嗯，把它抓匀。起锅烧油，色拉油。加干辣椒、花椒，你们这个不应该用菜籽油吗？没有，菜籽油有味道。加生姜哦，生姜的量很大啊。嗯。这是腌好的土鳝鱼。你们这个开了有多少年？有三十几年了，不要问问就是三十几年，那就是这样干煸啊，不能炒太狠了。最后是干煸菜还是汤菜？火锅。哦，火锅。嗯。哦，先干煸一下。对。非常期待啊！应城农村的土鳝鱼是怎么烧的？今天带你们看一下。加蒜子，这也是重口味啊！看着，嗯，对，麻辣。你们这开在村里头，一般都是哪里人过来吃啊？一般孝感、应城、武汉、云梦，很多都是外地的。哦，换到小锅里啊。铁锅，铁锅鳝鱼嘛。再加开水，这个炖开就可以了啊。嗯，炖开，然后用小火慢炖，炖熟了之后就给你们端上去。我最喜欢这种小院子啊，农家小院子，后面还有这个菜，这个菜要是能炒一盘就好了。大姐，这个菜地里菜能炒吗？就你们自己种的就可以炒是吧？这个莴苣给我们弄一根，炒个鸡蛋。好的。嗯。看一下这个环境。喂，嘎嘎地啊，真的嘎嘎地。莴苣给我们拔一根。这个是莴苣吧？这个是什么？这个是茼蒿开花的吧？是不是茼蒿？然后我们再搞一个。蒸粉蒸肉
，砍个莴苣，再搞一个粉蒸肉，我们两个人够了吧？够了，那会还有下的菜可以下。哦，还可以下火锅的菜。对，这个炒个鸡蛋哈。用莴苣炒鸡蛋。那你们那怎么吃？我们一般就是清炒哎。好好好，那就清炒。清炒，我这个能弄两个大的。这个莴苣绝对，绝对够新鲜啊。嗯。看看这个椅子。这个椅子有多少钱啊？这个椅子多少钱一个？多少年了？多少年了？啊，这我不清楚哎。看看这个包浆，你们猜一下多少年了啊？这个青豆是怎么炒的？可以清炒，也可以炒肉末。哦，给我们来一个炒肉末。好的。我来讲一下位置啊，它这个地方叫应城，应城是属于孝感的是吧？啊，应城新集村。靠着这个村委会，上面写的是东马坊街道新集村。土狗，大狗，我们今天简简单单啊，四个菜：清炒莴苣，这是粉蒸肉，豌豆米炒肉末，来啦，土鳝鱼。你们那边土鳝鱼多少钱一斤啊？这一锅一百五，来个鳝鱼段，哇，他这个是没有去骨的啊，嗯，还挺辣的啊。哎，我提个建议啊，这要是剔骨的鳝丝就好了啊，味道很入味。又是大蒜，又是生姜的啊！这个蒜都是手剥蒜啊。这要来点红油，又变成四川那边麻辣黄鳝了啊！可以，可以，可以，可以，可以。我们是早上没吃到拐子饭啊，然后直接到应城这个星级吃这个土黄鳝啊。刚又问老板娘了啊，今年他就有可能拆迁了啊。先拔的这个莴苣，蒜，春天的味道，就这个场景，像不像就小的时候在家门口吃饭啊？感觉很棒啊。这边蒸菜也是很出名的啊。粉蒸肉，来一块，再来个豌豆炒肉末。今天这个菜点的不错，下饭。再讲一遍，唯一的要提的意见啊，就是如果没有这个扇骨就好了。就完美了啊！哦，辣辣辣辣辣辣！不要低估了湖北菜啊！湖北菜也是重口味，重口味啊！兄弟们，周边还有这种村里的馆子，一定一定给我推荐。再来一个鳝鱼汤盖饭，反正我觉得只要下饭的菜，它就是好菜啊。这个多少钱一碗？十八。十八这么多甲鱼啊？对。哦，厉害。鳝鱼甲鱼。三十九二加辣汤汤粥。我的这一碗的分量可瘦得很。分量很足啊，来看一下。十八块钱。两碗。这是甲鱼黄鳝。两碗两碗甲鱼鳝鱼。十八块。十八块。大家好，我是麦总。今天我在湖北孝感应城啊，我们早上吃一个重口味的甲鱼粉、甲鱼锅。你刚才看到了啊，十八块钱啊，确实是那么多。走，我们去看一下，这是什么？牛肉滑肉。牛肉滑肉。对对对对。多少钱？十八。十八。对。走。两万六二六进门打包。两万六二六进门打包。牛肉。哎，牛肉，牛筋。牛肉牛筋也十八吗？价格一样，价格一样
加一把我泥。这个物价可以啊。两万赔偿三十民族，两万赔偿三十民族。肥肠鳝鱼，哎，通通卖十八。对对对对，价格一样。两万肥肠三十民族，两万肥肠三十民族。这个生意做的。拉开命碗。那我你咋包？四万牛肉粉。牛肉粉。我们再来看看他牛肉给多少？四万。我这里有人分量比别的来的多一半，四万牛肉粉，再来看一下，牛肉粉多少？这个在你们城市得卖多少？还有一碗，厉害了！哎，每天都这么忙吗？每天都这样。三星粉三十粉，看一下啊！三星粉三十粉，四万牛肉粉三十粉，三星粉三十粉，看这个生意。有人提出锅仔糕，一个几个人呢？四个人呢，嫂子，按个位置啊。锅仔糕，外一啊，在外一啊，按到外一啊。有人提出锅仔，剩到外一起，四个人，把四个人的餐具啊。牛肉。啊，对，台湾鳕鱼，台湾鳕鱼四万一斤的啊，八块钱的甲鱼，四万一斤的啊，大来包，鳕鱼三十三分，鳕鱼三十三分，鳕鱼三十三分，甲鱼，对，三十鳕鱼，台湾鳕鱼，哦，这是炒好的甲鱼。甲鱼卖完了，一锅一锅的甲。这里多少甲鱼啊？这里多少？这里几十斤。你们一天要搞多少斤啊？八十斤。八十斤甲鱼。来看看这个生意啊，真的是座无虚席。粉好吃吗？好吃。好吃啊。哦，大爷吃的这个是肥肠粉啊，嗯，好不好吃？今年高寿了？嗯，九十五。九十五啊？哦，这个身体，这个身体还刚刚的啊，九十五，这个是真便宜哈、嗯。大姐，你们吃的热干面是吧？我打包一份牛肉给你们吃。<笑>好好好。一个甲鱼鳝鱼粉，一个单独牛肉粉。接到。甲鱼鳝鱼。甲鱼、鳝鱼，单独牛肉。哎，来看看，十八块钱。对对对，来了。这个早餐啊，太实惠了啊！我一个人要干两碗。这里是孝感应城市啊，这也是一个喝早酒的地方。我们本来是想来吃八十块钱那个锅子，呃，有牛肉。有鸡，有甲鱼，但是来了以后啊，我发现啊，更想吃这个甲鱼鳝鱼粉，卖十八块钱，这个是突破我的认知了啊！来看看有多少量啊？甲鱼真的不少，刚才看打了那么多，哎呀，你看，再看这个牛肉，值不值？我先吃哪一个？选择障碍了啊！这个小菜这是豆渣啊。先吃甲鱼粉，来口汤。哇，好鲜啊！到湖南湖北开始嗦粉了，好吃。这个粉的口感也好。这个黄鳝是去过那个骨头的。很嫩，这边人好幸福啊！啊，又鲜又辣，然后这个啊，甲鱼没吃，正儿八经的甲鱼啊！
甲鱼是主打，然后其次是滑肉，滑肉我们就没吃啊，我们就真的想看看到底有多少甲鱼，多少黄鳝，卖十八块钱。嗯，甲鱼很烂，它是先焯一遍水，然后再去炖，底味也很入味啊。好，这边炸油条的，油条我能拿一根吗？我自己炸。好嘞，这种刚出来的油条啊，才好吃呢。哦，还烫还烫，我们再吃一下这个牛肉粉，这两碗我今天都能干掉。牛肉，牛肉。还是牛肉，牛肉炖萝卜啊，它的底汤我们也看到是一样的，然后另外另外的就是浇头不一样，但这这是牛肉卤子，这是甲鱼黄鳝卤子，太满足了，油条泡一下，我们昨天到孝感。连吃了几顿甲鱼黄鳝，他们那边很多老头还在喝酒，今天我们就不喝了。不喝酒是为了更好的享受美食。他们讲，早酒一盅，一天多威风。但是对于我们这种外地人来讲啊，早酒一盅，床上能躺一天，干粉、酥粉。啊，美啊！火。哦，把鳝丝啊当成面条吃。兄弟们，今天我们流窜到了乐山临江镇啊，吃一个重口味的鳝丝。哎呀，之前啊，无数个饥肠辘辘的深夜，我看他们吃那个鳝丝当面条吃，我恨不得舔屏幕啊。今天走起，一个老房子里的临江鳝丝。哦，全是这种小鳝鱼啊！哦，这个必须是小鳝鱼，晓得不？它必须小鳝鱼。新鲜小黄鳝，沸水下锅煮熟。哎呀，这个还是太残忍了啊！我不争气的泪水从嘴角流出来了啊！后面几个大姐分工协作，去内脏划黄鳝丝。这一天能卖多少斤啊？一天周末的话，我们应该就是几百斤。几百斤？三四百斤、四五百斤都有这种可能，因为这个还是要看情况。正常情况就是三四百斤。大姐分工协作啊。嗯。这个是去头。去头啊。哦，刚煮好的，到这儿把它剖开来。到这儿去头，留扇骨哈。啊、哦哦，这就是扇骨。这边是。华善斯，流水线了啊！对，流水线。哎，我们流水线。流水线，老板，那你们那个临江善斯是怎么一个起源呢？哦，临江善斯这个是从我们罗家的祖上传下来的，然后你看嘛，就是啊，刚刚就是这里边。这边是什么？对对对。哦，老房子啊。对对，这是个老房子。哦。对，老房子。这房子有多少年了？这房子有一百几十年了。哦，那一百几十。那你们那边很多做这个鳝丝是同一个祖上还是什么？基本上就是从我们罗家祖上传下来的。几辈人啊？可能我现在是有六辈人的，就是一百多年的样子。那就是爷爷的爷爷的爷爷。哦，爷爷的爷爷的爷，就是六辈人的样子，六辈人。街上有几家做这个鳝丝的？呃，我们这街上基本上除了有八家做黄鳝的，全部姓罗。呃，绝大部分姓罗，因为是罗家祖上传下来的，都是临江人，都是本村的人。所以绝大部分都行了。来，带你们看一下啊
。临江膳丝是怎么烧的啊？菜油加猪油混合油，干辣椒。豆瓣，鲤鱼大厨啊，冬菜，冬菜，就是酸菜。白胡椒面，盐，味精。这边加入刚划好的膳丝，重口味啊，满满一锅。这个生意是真的好啊，天还没有黑，前面已经翻了一台了啊，后面大姐正在紧张的划膳丝。一天高峰期能卖五百斤黄鳝啊，这个什么概念啊？哪里来这么多黄鳝啊？这一锅五斤出锅，一盆就四百七十五块钱啊！又来一盆五斤的，哇、哦，两盆就是快一千块啊！四川人还是真有钱。海椒面，另外一种海椒面，白芝麻，这个画面啊，太美了。这个是干煸黄鳝，漂亮。这个鳝血啊，在很多地方都是好东西，它这儿是连着内脏啊一起扔掉的。吃完热油的鳝丝，加上两勺花椒面，一把香菜，一把香葱，再来一把香椿。这个凉拌皮蛋啊，看着也好吃，晶莹剔透的。还有旅游大巴来吃膳食啊！大哥拉了多少人过来？拉了多少人啊？二十十多二十个吧。十多二十个啊！膳骨腌制下油锅，这玩意啊，炸出来绝对嘎嘣脆。来，我们直接把面条放进去啊！我、哦、的个妈，太巴适了！看一下，啊、呃，这基本上算我梦中情面啊！真的，以前晚上刷到这个视频的时候，刷到他们在这吃这个鳝鱼面的时候，口水直滴啊！哦，来四川啊，不能穿这种浅色的衣服啊！来，面条先泡一会儿，我们吃这个膳食。来一大口，嗯，啊，麻辣鲜香啊！它这个必须得是小膳食啊，小黄膳啊，进锅里煮一会儿就出锅了啊！啊，高估了我们的吃辣能力啊！这个是正常辣啊。还是蛮辣的啊，面条再进一会儿，就问你们馋不馋啊？两斤，九十五一斤，一百九十块钱，来，泼面条，太有食欲了，这个面条。临江镇啊，刚才我们查了，说是。离峨眉山二十一公里，四舍五入等于在峨眉山脚下啊！啊
，真的好吃。啊，尝尝尝尝，峨眉山脚下喝峨眉雪。啊，这边的辣，这边的正常辣已经超出我们啊能吃的标准了啊，但是想吃啊。巴斯的半，巴斯的半。这个变淡，看着怎么样？晶莹剔透的啊！刚才他们在配的时候，我就想吃一个了啊。这个是扇骨，哎，听一下声音啊，嘎嘣脆。刚才又点了这个西红柿炒鸡蛋。为什么点这个啊？就是怕它太辣了啊！太辣了，我们就来一个西红柿鸡蛋擀面，对不对？<笑>有机会，就你们喜欢吃这种重口味的，一定来乐山，一定来临江啊，吃一下这个沙司面。